大家受苦了，请大家多担待。你们的日子过不好，就是我们的失职。出现了问题呢，我们一项一项解决，啊，不要着急。金副市长，按我们刚才讲的，负责这个区的同志，把大家所有提出的问题一项一项记下来，逐项落实。待会儿我跟吴市长要检查。好的，李书记，来，跟我过来，来，大家跟我来，往这边，跟我过来，往这边。哎，这有好多事情，我不下来。正式电话是闹不清楚的。哎，子兴，你说。查清这五个亿的来龙去脉。为了防止新的意外发生，各单位的资金账户暂时冻结。当然，正常的工作不受影响。我所指的是大额资金的流动。吓我一跳，我还以为连正常生产用资金都冻结了。哎呀，配合领导工作嘛。你说，同志们。王平安的潜逃，给我们敲响了警钟。我们要时时刻刻保持警惕。我不希望在座的各位和荆州中孚下属的任何一家公司再出问题。下一步，我们将组织专业的会计事务所，对各单位集中进行一次财务大检查。李书记，刚才我联系了人民医院，行程可能要改变一下。什么意思？陈英成也不想见我了？不是，是联合调查组正在跟陈英成谈话呢。那就改日去探望吧，把这事记下来吧。放心吧，李书记，我不会忘的。那先送您回家吧。你先送吴市长回家吧。谈了一天了。不不不不不，好。啊，先送吴。你女儿女婿难得回来一次。女儿不在家，让林满江同志叫去接见，并且训话了。哦，林满江过来了。那咱们是不是安排见个面呢？见什么面？跟人家说什么？也是。啊，你们私下见吧，反正你们是亲家。哎，佳佳，你看，这小狗还挺可爱的。你去你的，是吧？哎，你还别说，还真挺可爱哈、啊。不过你也别老看这些小猫小狗什么的，你也关注关注咱爸呀。你说我能不关注咱德光书记吗？不瞒你说，我连林。你们两个小家伙讨论什么呢？爸，叔叔，来，我们一起谈谈心，坐。爸，史阿姨说明今天要训话，我这还让佳佳做了思想准备呢。我要训，也只训你林小伟，我训人佳佳干什么？嗯？哎，佳佳。林叔叔有一个问题要问你，在你的眼里面，你觉得林小伟是个有责任感的男人吗？实话实说啊。怎么？嗯，没事啊，实话实说呀。哎，到底有没有责任感，就跟我们林总说吧。嗯，有，小伟挺有责任感的，嗯，他会想尽办法保护他爱的人。<笑>真的假的？真的。我怎么没看见他身上这种责任感呢？哎，对了，黄奇源那堆煤什么情况啊？啊，你不说这个还好。说起他来，我真的是一肚子气。说说。
之前不是让我去卖那堆煤吗？我一去了以后，我才发现，那些煤早就让另外一个债权人三千不知两千的给卖了，剩下那点货，还不够交货场费。是不是又认清了一个老赖的嘴脸？是。来了天使公司，真的是长见识不少。嗯。但是，李总，我还是那句老话，违法的事情尽量少干。不干，舅舅，你爸不容易啊，在我们这个位置上，多少双眼睛盯着，不小心谨慎是不行的。都理解吧。我爸他就是对工作太投入了，我们跟着他这辈子没沾什么光，还净受他连累了。所以啊，我还是希望你们两个都去国外发展。最近荆州出了这么场大乱子，动静不小啊。你爸爸的日子不会好过。小美、佳佳，你们这个时候多陪陪他。我知道，谢谢林叔叔。洪庆同志啊，齐本安资金冻结这个措施是必要的，不要怕底下公司抱怨，无意歇改资金，这是一个大教训啊！大家都要汲取。什么过来？呃，现在天太晚了，你就不要过来了。明天陪我去医院吧。师傅现在的情况，我是很担心的。我的意见啊，如果有可能的话，还是送北京吧。子星，怎么个情况？据荆州中服齐本安同志说，今天下午他在会上提到了无意写改资金的谜团，黄平安当时就晕倒在会场。现在情况怎么样？说现在。现在情况不妙。据金针支队的同志汇报，他们刚刚在城西的下水道找到了王平安的手机。王平安订了从荆州飞往香港的车票，人却没有出现。初步判断，王平安已经逃离荆州。那就全省、全国布控通缉，这是一名要犯。是。德光书记，我们正准备在网上发布通缉令，号召民众协助我们提供线索啊！你们调查记者早就发现王平安挪用公款三千万。哎，那你你怎么不早告诉我呢？当时不是也没吃准吗？王平安不是也是你朋友吗？正因为他以前是我朋友，我才更得警惕。你是得警惕，我得提醒你啊！你现在身边弥漫的是危险的气息。是啊，想想都可怕。我上任的头一天，王平安就来找我，给我送钱，出手就是八万八。你没收人钱吧？我是那种人吗？真是的，没事他们还找我茬呢，弄得我跟林妹妹似的。不知道。
去医院看师傅去。走了。你这回来跟没回来一个样，拿俩鸡蛋走。哎呀，不拿了，不拿了。你不能空着肚子。我拿个牛奶吧。五一写改资金目前下落不明，王平安、武玲珑现在还在逃。基本情况就是这样。看来啊，荆州这场大爆炸还会炸出几个大窟窿。你看，荆州中孚的问题不就炸出来了？我感觉有的人呢、啊、坐不住了。据本安同志汇报，市委李学习书记也注意到荆州中孚的问题了。石洪兴。肯定，难逃其责。石洪信肯定跟这个事情有牵连，牵连有多深，到什么程度，一定得要查清楚。哎，那林满江什么态度？这还不太清楚。但这件事情除了荆州中孚，还牵扯到市政府。以满江书记的性格，恐怕家丑不会外扬。只怕势力包不住火啊。国有资产流失，这不是个小事儿。这说明荆州中孚的领导层里边有人就直接参与了这个事情，这是个严重的问题。本安说他会要求满江书记召开民主生活会，讨论荆州中孚遇到的问题。好、啊，把问题摆到桌面上，让大家都知道。告诉本安，派人配合荆州市委对王平安事件调查，发现问题。一查到底。好的，徐书记，我这就去安排。好。哎，赵主任。哎。营生同志。书记，你怎么来了？我怎么不能来？慰问伤病员，带伤还坚持学习，怎么伤成这样？恢复的怎么样？我还以为是联合调查组过来了呢。联合调查组跟你还没有谈完，没呢。我们只是谈了个开头。吕德光，你在荆州这么多年，做了这么多好事儿，哪是一次两次就能谈得完的？哎，我不说，你心里有数。嗯，我心里有数，你也有数。陈应成同志，你苦大仇深啊，一定要好好谈谈。你放心。哎，我一定会给你一些意外的惊喜的。哎呀，我也是感慨呀、啊，在荆州，竟然也能有我说话的这一天。哎，社长。哎，社长，社长，乔小春失踪了，好几天没露面了。我和部里的同志啊，是牵着狗架着鹰也没找着他呀。把你们的狗跟你们的鹰都牵走吧，秦小春不需要你们任何人找。哎，不是社长，你的意思，咱们社里对秦小春另有任用了？不是跟你说过了吗？不该你问的今后不要问。哎，我怎么听说秦小春一直有个怀疑啊？说两年前是你背叛了他，成了汉奸，协助你爸妈陷害了他。我呸！这个无耻的诈骗犯，我看他还得进去。哎，范社长，你也不想想啊？怎么可能啊？荆州中孚也好，荆州能源也好，又不是我们家的私人企业。你说我犯得着当汉奸去陷害他？别嚷嚷了，有则改之，无则加勉嘛。哎，社长，你还没完了？不是，我有个选题要汇报。什么选题？如果把患者转移到北京去，有没有风险？还是有一定风险的。我个人建议，患者最好不要移动，可以考虑请北京的相关专家过来会诊。文红英，你们觉得呢？安全起见，还是别动吧，这儿有我们俩了。
就是啊，就是到了北京，你那么忙也照顾不过来呀。好吧，那辛苦你们俩了。我从北京找专家过来回诊。嗯，行。从你调到青少年活动中心以后，干的真是不错，啊，专业对口了，心情舒畅，那做起事情来，精神面貌就是不一样。所以我早就说过，对于干部的运用是门学问，放对地方都是好干部。吕德光，你说话就是深刻，到现在依然深刻。哼，权力也大，手一挥就派我管宇宙去了。哼哼哼哼还四处嘲讽我和我分管的宇宙，营长同志。哎，别别别，你你别别别！我向你道歉。李学习同志把你对我的批评和建议都带到了，我觉得我做的不好。身为一个市委书记，不该开那种玩笑。这是对天文爱好者的一种不尊重。我给你鞠个躬。哎哎，别别别别别别别，你别折我的寿，我担待不起。我不动不动不动。范社长，你听听，你听听，我这个选题多棒啊！来自棚户区的呼声，棚户区它也有呼声啊！你这个标题就没有正能量。你知不知道现在什么时候？市委市政府面对非常大的压力，联合调查小组的人还没有走呢。你知不知道，前段时间我去采访李学习书记的时候，这么强硬的纪委书记都唉声叹气了。应成同志，虽然说我知道你在天文辅导员的位置上比较称职，但是对你在三二八灾难事故发生时候的表现，我多少还是有些意外。吕德光，你什么意思啊？哦，不管孩子们，我撒腿就跑。你就不意外了。哎呀，我说的不是这个，我说的是你的勇敢，你的英勇行为，你几次冲入火场，因为你我们的孩子一个没有死，一个没有伤。我代表市委，真诚的感谢你。我甚至想，我幸亏把这个陈英成弄去管宇宙了，要不然这次火灾，你看看你，开开开玩笑，开玩笑。我说吕德光同志，你这个人呢？也真是的，让你改点错真是比较难呐。我改，一定改。从现在改起，尊重天文爱好者，从尊重陈英成同志开始。我要让记者采访你一下，好好的宣传报道你的事情。行了，谢谢您了。你要是真有精力，我建议你们呢。多报道报道棚户区那些老百姓。嗯，你要是真想报道，就去报道天文辅导员陈英成吧。市委宣传部新闻处来了指导电话，说这位同志是值得报道的。我知道这个陈英成，原来是光明区的区长，后来被吕德光和市委派去管宇宙了。但是我还是想报道棚户区，你是不是不想干了？哎，你别吓唬我啊，范社长，你知道我牛实验的。我一向是活了今天，我不顾明天的主。我当然知道你了，要不然你能姓牛吗？你多牛啊，是吧？你妈是荆州中孚的老总，你爸是荆州能源的老总，能少你一碗饭吗？更牛的是你呀、啊，范社长，你多牛啊！你老公是齐本安啊，齐本安是谁啊？齐书记啊，齐书记把我爸我妈都给管了，你还知道啊？知道就好。所以你给我老老实实的，不要瞎添乱。吕书记，我在光明区当区长时，没你说的那么坏；在天文馆救孩子时，也没你说的那么好。我其实真的啥也没想，真的，我就是个父亲嘛，我是把这些孩子当成我自己的孩子。说得好，把这些孩子当成自己的孩子。所以你才会有了这种令人钦佩的英勇行为。如果你在当光明区区长的时候，也能把九十万的老百姓当成自己的亲人，那光明区不会是今天这样，也许就不会发生三二八了。吕德光，你可真会说话。照你的意思，三二八事故你和市委没责任
，倒是由我这个管宇宙的来负责了。这是不是有点滑稽啊？我的责任是我的责任，你的责任是你的责任。我的责任再大，也免不了你的责任。陈英成同志，我知道你一直在申诉，这是你的权利，就像你跟联合调查组反映情况也是你的权利。我只是今天想给你提个醒，希望你一定能冷静、客观地运用你的这份神圣的权利。吕德光同志，请你放心，我有我的原则。我也有我的底线，有底线就好，因为这，吴市长来了。哎呀，英成同志啊，啊，李书记来了，哎，不用起来，好好养伤吧。吴市长，哎哎，好好，你怎么来了？别动，别动，别动，哎，早就应该来。哎呀，呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦，那这个养伤期间就先不要学习了嘛，啊？哎呀，我看，哎呀，这得恢复一段时间呢，啊。刘诗雅，我很欣赏你这种追求事实真相的新闻精神，做记者就得有这一股子劲儿。秦小冲这一点就不如你啊，他在利益面前很容易丧失原则，你就不同，你家境比他好。不不不，这跟家境没关系啊，范社长，我觉得这就是底线问题。秦小冲这次一向没底线没原则，哎，哪儿有赢得想，他肯定坐不住了。今天话既然说到这儿啊，我也不怕挑明了说。秦小冲啊，可能要进行二次犯罪，你不要胡说八道。我问你啊，他第一次犯罪是不是你举报的？跟我没关系。哎呀，我要说多少遍，那次跟我没关系。我这主任怎么当上的，你最清楚了。啊，这我是知道的呀。啊，可是秦小冲一直在怀疑，你就是为了他的位置才举报他的。当然，我是帮你解释了。范社长，秦小冲这次可能真的要出大事儿啊。我虽然不是副总编，那我也是部主任啊。这个事儿依然跟你没有任何的关系，知道吧？秦小冲的事儿他自己会负责，他不是未成年，你不是他法律监护人。秦小冲跳槽到天使商务公司这事儿你知道吗？我知道啊，他跟我辞职了，自主择业，跟你有什么关系啊？英成同志，你的英雄行为感动了很多人呐。吴市长，嗯，什么英雄行为啊？这一切都是我应该做的，我是个老师啊，那些孩子都是我的学生，家长把孩子交到我手里头，我就有了一份不能推卸的责任呢。话是这么说，但是应成同志，危难时刻你承担了这份责任，经住了考验，尤其是，在受了组织处理之后，这就更了不起了。十二，陈英成这个事迹啊，还是很值得报道的。你想啊，从前他是一个前区长，却因为懒政、不作为，被作为典型撤职的。结果呢，给他放到天文辅导员这个岗位，他就彻底的找着了他人生的方向。那我们就从干部制度、科学用人这方面挖掘一下。对呀，对呀，还有人性呢，对不对？你想，他首先是个人，其次呢，他是个区长，天文辅导员。你赶紧安排时间采访，做一个深度报道。好，那我只有下级服从上级，我这就去安排。哎，石燕，还有个事儿跟你说一下啊。啊，秦小冲的事儿，今后你少打听，跟你没有关系。范社长，你跟我说句实话啊，秦小冲到底是不是你派到天使公司去当卧底了？当然不是啦，自主择业。去吧，去，自主择业。哎，自主择业。在全面从严治党的背景下，各级纪检监察机关肩负着党和人民赋予的神圣使命，以猛药去科、重点治乱的决心，强化监督、执纪问责。荆州三二八事故的一声大爆炸，必将对荆州领导班子进行追责。这给各级党政负责人带来了极大的压力。这场严重的事故，肯定是要问责的。我是市长，头一个处理的，那必然会是我。可其实，其实什么？委屈啊？别觉得委屈。我可不是陈英成。对不起。
南江，我对不起你。心静一静。嗯，说的对，让心静一静。中午再来一起吃个便饭。老婆山，从我们这一代人手上起来了。满江，你还记得吗？二十三年前，你在荆州中府做办公室主任，我在市政府做秘书。那是我的我们，多年轻，荆州多苍老啊！苍老这个词用得好。那时候，荆州市和中福集团联手搞股份制办电厂。我们一起协调、筹资、选址，当然也一起吵架。<笑>各为其主嘛。哎呀，不过德光，你当年可是没有这么霸道。<笑>我今天就霸道了。满江，你也这么认为？我知道你不容易啊，汉东省几座城市都是从你手里起来，尤其是省城荆州。每次回来看到这个城市有一些新的变化，作为荆州人，看到这个，我怎么听你这口气，怎么都像在给我致悼词呢？光，这次你要有个心理准备，估计磨难不会小。我已经身临其境了，该来的都来了，而且还会继续来。得，不说了，我们进去吃饭，边吃边聊。范明确反对，澎湖区咱就别采访了。就是，采访也是白干，又发不出去。好，那你们俩采访陈英成。哎，咱们先拼零食，后拼命工作。你看这个啊。哎，主任，钱小冲的事儿怎么说？跟老范汇报了吗？汇报了。我估计这里头有文章。老范说呀，他自主择业。这里面应该有故事。哎，我觉得啊，这次。当卧底了，卧底。有关钱荣成的情况，我向你们二位通报一下。老赖钱荣成，在口头承诺债务清偿条款之后，没有进一步的行动，甚至不接我的电话，把我的微信也拉黑了，恕可忍，事儿不能忍。那我们继续采取我们的措施，豪车游起来，广场舞大妈组织起来。豪车游街，广场舞大妈，那是战术问题。我现在要讲的是战略。我预计，钱荣成这一战很难打，甚至旷日持久。所以我决定扩大荣成项目组。呃，李总，我还是建议咱们别做违法的事。哪儿违法了？小白，嗯，把我水杯拿来。那没水杯，用不惯。跑步前进！不要辜负对你的信任。荣成项目是有油水的，我要不是因为你生活困难急着用钱
他会照顾你。我知道，这干完这一票，我什么都有了吗？去。能想到不违法，这是好事。既然想到了，就要注意政策，在法律底线之上跟钱荣成较量，不能让他投于死手，更不能让他跳楼自杀了。OK， 你放心，交给我了，我马上就组织他们开会啊。小冲，看好你哦。咱俩好好喝，我是不喝酒。你什么时候又不喝酒了？随便来，你喜欢吃肉，来。过去我们搞建设缺乏资金，我记得当时我们上荆州电厂的时候，为了十个亿的投资啊，那是难倒了多少英雄好汉。现在荆州河西南的一块地，底价就是八十个亿。嗯，石洪信当时打电话还问我，要不要去拍？我说去拍，可是你没拍下来啊。满江，二十三年前你说过的有些话，我到现在还记得。那次电厂十亿资金落实，咱们俩喝了一整瓶荆州老酒，你豪情上来了。你说只要哪一天，煤炭能够实现市场定价，你就一定能让中孚的矿工个个都富起来。可是后来我没想到啊，市场化了。嗯，当时我还记得你有一个判断，说是企业如果要搞好，就必须得实行股份制，是不是？对呀、啊，当年我们合资的电厂不就是第一个实行的股份制吗？那现在看来你也说错了，很多企业都股份制。但是这些股份制后的企业，也并没有在市场的大潮里游上岸，根源还在观念上。哼，荆州市的一些企业让我也十分头疼。哎呀，不说了，公司是永远说不完啊。那咱们就聊聊私事呗。嗯，我没想到我跟满江同志还有私事可以聊聊。是啊，我还等着你把我那个小兔崽子给否了呢。我为什么要否他？你家公司我见过，相当不错的一个小伙子，在我眼里他没那么好。小伟啊，是有事没事的就找他妈呀。我跟你讲，德光，为这事儿我没少批评他们娘俩。啊，这个男子汉啊，他就得敢作敢为，勇于担当，嗯，是吧？我是怕他呀，对家家负不起这个责任。他敢，你就放心吧，他不会的。我就觉得小伟相当负责任，比我强。佳佳都说了，在国外这些年，小伟可一直都是他的保护神，能安排的、不能安排的，小伟都给他安排了。这就对了嘛。男人嘛，就应该对爱他的女人负责任嘛，是吧？是。满香。我怎么话里话外听着你是在婉转的批评我？我没有批评你，我只是表达我的一种看法。别的咱们就不多说了。你掏一句心窝子话，你对这门亲事满意不满意？我对佳佳非常满意。天生就是对我这个亲家不满意是吧？德光书记啊，你还是有些自知之明的嘛。哦，没关系没关系，只要你对这个未来的儿媳妇满意。只要小伟喜欢佳佳，这就行了。以后是他们俩过日子，对吧？又不是跟我过。不过你可知道吗？我们家佳佳没少教导我教育，她要让我向满江同志学习，要向你看齐，说你是暖男一枚，是我人生的榜样。佳佳对我的评价很高嘛？哎，你这当父亲的可不能抵触情绪。抵触情绪我没有，但是我打心眼里有点嫉妒。你说这个小棉袄我养了半天，自己没穿上，就让你给抢走。我还以为你谦虚，但是有句话我要告诉你，满江，你也不能太宠这老婆孩子，免得将来宠成了罪人或是废人，悔之万一。我还以为你谦虚了，闹半天在这儿等着我呢。嗯，不开玩笑，我是认真的说的。你看，男女相恋，组成家庭，理应相互扶持，共同成长。他不
光是一个男人给一个女人能够遮风挡雨的小屋。小窝不对吗？不应该吗？小窝对，小窝应该。但是你敢保证，这遮风挡雨的小窝能伴随这女人一生一世吗？一旦哪天这男人力所不能及了，女人怎么办？她那双翅膀还能再飞吗？文子豪，这算是一说啊，有些道理。好，那我就请求你。万家，千万不要宠着佳佳。我希望她能经历一些风雨，把自己的翅膀练硬。我不想让她走她母亲那老路，把她一生的幸福，全都托付给自己的男人。好了，不说了。谢谢宽带。别不说呀，我还有事儿没说完呢。有人跟我反映说，你林满江同志在中孚集团内部大搞一言堂，哼，你已经是受人一柄了。七年前，自从我接手了中孚的一把手，那时候就有人说我是独断专行了。德光，你说呀，我这个董事长，我能不用人吗？能不用错过个别人吗？啊，哦，用对了那是应该的，用错了麻烦了，揪着你不放。你拨一拨他，动一动。现在有些干部一点责任都不想负，你就说棚户区的改造，一年一年的调查征信，不通过就搁置，谁都不愿意有半点担当。谁都不愿意负这责，就等着天上掉馅饼。结果呢？结果就等来了一场大爆炸，气死我了！林满江和李德光这对当年一起在荆州开拓创业的战友，今日的欢喜亲家。最终，在懒政的话题上找到了共同点。李书记，齐书记到了。哦，李书记，本同志，请坐。听说您找我，本同志，你们中孚集团的问题不少啊。当然了，这些问题得你们自己去查。今天碰头就是向你交换一些线索。我知道，李书记，我们荆州中孚证券公司的总经理王平安畏罪潜逃，幸亏你们发现了及时啊！我发现的并不及时，要是及时的话，王平安就逃不掉了。这个也是。那个麻烦问一下，呃，八十五号在哪儿啊？就这儿。不是，你是谁呀？啊，那个之前打过电话，办那个身身份证。啊，对对对。相声带了吧？相片啊,啊？这打电话的时候也没说让我带相片啊。你去在这里边找一找，看哪张像你啊？行。这怎么还有女人？徐书记，我知道你从北京中孚集团总部调过来没多长时间，对荆州中孚的情况还不太清楚，可能还不如我清楚。是啊。如果清楚，也就不会让王平安跑了。无所谓孤独，无所谓因数，唱歌当。人生的脚步，追逐着幸福。
总有风雨中，黎明的光辉，穿透夜的黑。风的作用。